拜登竞选团队一名不愿透露姓名的官员透露，如果共和党总统候选人、美国现任总统特朗普拒绝承认选举结果，并继续拖延权力移交。拜登团队将考虑包括法律手段在内的各种选项，向联邦总务署施压。目前，特朗普竞选团队仍在多个州针对计票结果发起诉讼，试图扭转大选结果。美国当地时间十号，现任国务卿蓬佩奥在记者会上拒绝承认拜登胜选，并称将过渡到特朗普政府第二任期。There will be a smooth transition to a second Trump administration. Right. We're ready. The world is watching what's taking place here. We're going to count all the votes. When the process is complete, there'll be electors selected. 得到蓬佩奥力挺之后，美国总统特朗普随后在推特上转发有关报道，并配文大赞。这就是麦克蓬佩奥在西点军校是他们班上第一名的原因。不过，蓬佩奥的这番言辞很快招致一些官员不满，甚至有美官员表示，蓬佩奥正堕落到极点。而据美国国会山报道，对于蓬佩奥的表态，拜登在十号当天的新闻发布会上提到这位国务卿时，连续笑了好几声。拜登表示，没有什么能阻止美国政府的权力过渡。Well,、um, I just think it's an embarrassment,、um, quite frankly, and,、uh, and so I'm confident that、uh, the fact that they're not willing to acknowledge we won at this point. Is not of much consequence in our planning and what we're able to do between now and January 20th. 此外，同一天，据两名美国国防官员称，在特朗普于九号解雇美国国防部长埃斯珀之后，包括五角大楼最高政策官员詹姆斯·安德森、五角大楼最高情报官员乔克南以及埃斯珀的参谋长詹·斯图尔特等人，都递交了辞职信，辞职立即生效。据美国防务新闻网站报道，埃斯珀遭解雇引发了国会民主党人的担忧。他们已经将埃斯珀的离职列为总统过渡期间对国家安全的威胁。数名官员辞职的消息也引发舆论担忧。美国媒体称，预计未来几天和几周内还会有更多人辞职。在此次美国总统选举期间，美国国会参众两院也在进行换届选举。在参议院，共和党人麦康奈尔顺利连任共和党领袖，民主党人舒默也保住了他作为民主党领袖的职务。不过，两人谁将成为多数党领袖的问题仍然悬而未决。二零二一年一月，在佐治亚州进行的两场选举将决定未来一段时间内参议院的控制权，而在众议院，美媒则普遍预测民主党人将守住多数党优势。除了总统选举之后权力过渡期的动荡和暗流涌动，美国多地新增新冠肺炎确诊病例数的不断刷新，也持续引发美国民众的关注和忧虑。截至当地时间十号，美国所有州的新增病例都呈上升趋势。据法新社最新统计，美国二十四小时新增超二十万例新冠病毒感染病例，创历史新高。美国约翰斯霍普金斯大学的统计数据显示。截至北京时间十一号晚间七点，美国新冠肺炎确诊病例已超过一千零二十五万例，达到一千零二十五万八千零九十例，死亡病例达到二十三万九千六百九十五例。美国马里兰州共和党籍州长拉里·霍根十号警告称，目前权力过渡的情况真的很危险。